ഹലോ റിയാൻ ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഗാർഡനു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്കാണ് അതെ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതായത് മില്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പം രണ്ടര കിലോ കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണിത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടര കിലോ എല്ലുപൊടിയാണ് ഇടുന്നത് അതായത് രണ്ടര കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടര കിലോ എല്ലുപൊടിയുമാണ് ഇപ്പം മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വളക്കൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ഗാർഡനിലുള്ള എല്ലാ ചെടികൾക്കും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളമാണ് വളക്കൂട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണിച്ചിരുന്നത് അത് ചെടിയുടെ വളർച്ചയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി മെച്ചപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ വളക്കൂട്ടം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ വളർത്തി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ അന്നൊരിൽ എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇത് ലിക്വിഡ് ഫോർമാറ്റിലല്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര കിലോ വേപ്പ് മണ്ണാ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം കട്ടയായിട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിച്ചെടുക്കാൻ കൂടി ശ്രമിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ട് തയ്യാറാകത്തുള്ളൂ അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ അതായത് കടലപ്പിണ്ണാക്ക് എല്ലുപൊടി വേപ്പിൻ പിണ്ണാക്ക് ഇവ മൂന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഉള്ളതുള്ള പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് വളങ്ങൾ കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജൈവവളമാണ് ജൈവവള കൂട്ടാണ് ഇത് മൊത്തത്തിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഈ വളക്കൂട്ടാണെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ രണ്ട് ടീ രണ്ട് സ്പൂൺ വീതം ചെടിയുടെ ചൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരല്പം മാറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ ചാണകപ്പൊടി നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാണകപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ചെടിയൊന്ന് നല്ല ചെടിയുടെ ചൂട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ വളത്തിനെ ഡബിൾ ഡബിൾ കപ്പാസിറ്റി ആക്കുക അതായത് അതിൽ ഡബിൾ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്ന ഒരു ഘടകം കൂടിയാണ് ഈ ചാണകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവ രണ്ടും കൂടി അതായത് ചാണകം നല്ലപോലെ ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാണകപ്പൊടിയും അതേപോലെ ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഈ വളക്കൂട്ടും കൂടി മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ വിധം കൊടുക്കുന്നത് ചെടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച കപ്പാസിറ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലവറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അതേപോലെ തന്നെ പുതിയ തൈകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്തു കൂട്ടുന്നതിനുള്ള ടെൻഡൻസിയും കൂടി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് കടലപ്പിണ്ണ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കടലപ്പിണ്ണാക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൂക്കുന്നതാണ് അതായത് വായു സമ്പർക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തിന്ന് പൂക്കുന്നൊരു ഘടകമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറിൽ വേണം ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇത് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ വീതം നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വളക്കൂട്ടം നമുക്ക് പച്ചക്കറികൾക്കും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെടികൾക്ക് മാത്രമല്ല പച്ചക്കറികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നല്ലത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കിലോ കടലപ്പിണ്ണാക്ക് രണ്ടര കിലോ എല്ലുപൊടി അര കിലോ വേപ്പം പിണ്ണാക്കാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത്ര രണ്ടര കിലോ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ചെടികൾ എന്ന് വരിയിൽ കടലപ്പിണാക്കും എല്ലുപൊടിയും ഒരേ അളവിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് അളവ് കുറച്ച് വേപ്പും വേപ്പും പിണ്ണാ കൂടി എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വളക്കൂട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത്തരം കാർഷിക സംബന്ധമായ ഗാർഡൻ സംബന്ധമായ വീഡിയോകൾ മലയാളത്തിൽ ലഭിക്കുന്നതിന് ഗ്ലോറി ഫാം ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്ന ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ട